എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ബാക്കിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ യൂസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യം എങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് അതിൻ്റെ ഇത് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെ കൂടുന്നു കുറയുന്നു എന്നൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ആ ബിറ്റ്കോയിൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി അതായത് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ വില രണ്ട് രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചിലവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചിലവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്കീമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് മറ്റു ചിലർ അതൊരു പിന്നെ അതിൻ്റെ റിയൽ വാല്യൂ അതായത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വാങ്ങുന്നവരുമുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങുന്നവരുമുണ്ട് അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങുന്നവരുമുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളവർ വാങ്ങുമ്പോൾ വലിയ പ്രൈസിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളവർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഇടിവ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറയും പക്ഷേങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് പിന്നീട് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്നവർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആണ് കുറച്ച് പ്രൈസ് അപ്പും കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതും താഴോട്ട് വരുന്നതും ഓക്കെ നമുക്കിനി ഈ വാളറ്റുകൾ എങ്ങനെ വാളറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ബിറ്റ്കോയിൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താം എന്നുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം അപ്പൊ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഉണ്ടല്ലോ ഐ എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ എവിടെ ആണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക സാധാരണ സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന അതല്ല നമ്മൾ ബാങ്കുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബിറ്റ്കോയിനുകൾ വാളറ്റുകൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും ഓരോ പല പല വാളറ്റുകളിൽ ഒരുപാട് വാളറ്റുകളുണ്ട് നിലവിൽ ബിറ്റ്കോൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഷെയിൻ ഉണ്ട് കോയിൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കുറെ ഉണ്ട് എക്സാപ്പോ അതുപോലെ കുറെ അധികം വാളറ്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വാളറ്റുകളിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ വാളറ്റുകൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാങ്ക് പോലാണ് ഈ ഒരു വാളറ്റുകളും വർക്ക് ആവുക അതായത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പണം എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ വാളറ്റുകളിലും ബിറ്റ്കോയിൻ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതായത് നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾക്ക് ബാങ്കുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ബാങ്ക് ആയാലും ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആയാലും അവിടെ നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കിട്ടും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൽ മറ്റൊരാളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഐ എഫ് സി കോഡും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കും ഇതിനകത്ത് ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അല്ല ബിറ്റ്കോയിൻ അഡ്രസ് എന്ന് പറയും വാളറ്റ് അഡ്രസ് എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ അഡ്രസ് എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പം വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ വാളറ്റിലും നമുക്ക് റെസീവ് അഡ്രസ് കിട്ടും റെസീവ് അഡ്രസ് എന്നോ അങ്ങനെ വല്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അഡ്രസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വാളറ്റ് അഡ്രസ് അങ്ങനെ വല്ലതും ആയിരിക്കണം എല്ലാ വാളറ്റിലും കാണിക്കുക ഇപ്പം കോയിൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കോയിൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ബി ടി സിനകത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസീവിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് നേരെ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു വാളറ്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ടാകുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ത്രീ എച്ച് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂമറിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ നമ്പരും വേർഡ്സും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ഒരു വാളറ്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ വാളറ്റ് അഡ്രസ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ആ വാളറ്റ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഈ ഒരു ആ ഒരു വാളറ്റ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ബി ടി സി അയക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ സെയിം ഈ വാളറ്റ് അഡ്രസ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യു ആർ കോഡാണിത് വേണമെങ്കിൽ പല വാളറ്റ് ആ ഫോണിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതങ്ങോട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാളറ്റ് അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര ബി ടി സി ആണോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ബി ടി സി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ചിലപ്പം ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ കോയിൻ പേസ് പോ കോയിൻ
ഇതൊരു കോയിൻ പേയ്മെൻസിന് കോയിൻ പേയ്മെൻസിനകത്താണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കിത് പറ്റും പേ കോയിൻ പേയ്മെൻസിനകത്ത് നമുക്കങ്ങനെ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ യുണോ കോയിൻസ് എന്നീ പറയുന്ന എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ടു ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറ്റും അതും സെപ്പയിലെ അക്കൗ സെപ്പയിലെ രണ്ടും സെപ്പയിലെ യൂസർ ആണെങ്കിൽ സെപ്പ അക്കൗണ്ടിലെ രണ്ട് യൂസറും ഒരേ സെപ്പയിലെ യൂസർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇമെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും യുണോ കോയിലെ രണ്ടും ഒരേ യുണോ കോയിൻ്റെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സ്വന്തം കമ്പനിയിലെ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇനി ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വാട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ പറ്റാനാണ് അതെങ്ങനെ പറ്റും അത് പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ആ അക്കൗണ്ടിൽ തുടങ്ങിയത് ഈ കമ്പനിക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ആ ആ കമ്പനിയിലെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് പോകുന്ന ഒരു കാര്യം അത് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് കേട്ട നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാര്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇനി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ വരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലാ വാളറ്റുകളും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മൈനർ ഫീ കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പോലുള്ള വാളറ്റുകളിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ നിർണ്ണയിക്കാം കാരണം ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീയുടെ പുറത്താണ് നമുക്ക് നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൺഫേം ആവുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൺഫേം ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ അയച്ചു കൊടുത്ത ആൾക്ക് റിസീവ് ആകത്തുള്ളൂ റിസീവ് ആകണമെങ്കിൽ ഈ കൺഫേമേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പോലുള്ള വാളറ്റുകളിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺഫേമേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ടൈമും കൂടുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ കൺഫേമേഷൻ കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരെ വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെ ഫെയിൽഡ് ആവും തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നും ഇല്ല അതതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതേസമയം പിന്നെ ചില വാളറ്റുകൾ ഫിക്സഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ വെക്കുന്നുണ്ട് ബി അതായത് കോയിൻ പേ കോയിൻ ബേസ് കോയിൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതെല്ലാം ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വാളറ്റ് അഡ്രസ്സ് സോറി വാ ഫീ വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫീ അങ്ങനെ ഫീ വെക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സെയിം എല്ലാം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഒരു അവരയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹാഷിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തിരുപത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അയക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ എടുത്തിട്ട് അതൊരു കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഹാഷിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കാണുകയും ചെയ്യും ഒരൊറ്റ ഹാഷിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫീയെ കാണത്തുള്ളൂ ടോട്ടലായിട്ട് കണക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ കോയിൻ ബേസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം ഏതാണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ത്രിപിൾ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സീറോ ആണ് വന്നുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ത്രിപിൾ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഓളും ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനേഴ് ഡോളറോളും ഡോളറോളും വരും ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ അപ്പൊ അത് അവർ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ ആണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ കോയിൻ പേയ്മെന്റ്സിൽ ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രിപിൾ സീറോ ടു ആണ് അവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൺഫേം ആകത്തുള്ളൂ കൺഫേം ആയാൽ മാത്രമേ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് റിസീവ് ആകത്തുള്ളൂ ഓ ഷിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ സീറോ പോയിന്റ് ത്രിപിൾ സീറോ സെവൻ ആണ് ഓക്കെ കോയിൻ പേയ്മെൻസിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ
ആ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് അടുത്തും ഇതുപോലുള്ള ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത് കുറേ കുറേ ഒരു ഒരു പത്ത് സംഖ്യ പത്ത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് പെൻഡിങ് വെക്കും അവർ പെൻഡിങ് വെച്ചിട്ട് കുറെ അധികം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഒറ്റ ഹാഷിനകത്ത് കയറ്റി വിടും അപ്പൊ അത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ കൊടുത്താൽ മതി ചാർജ് കുറയ്ക്കാന്ന് പറയത്തില്ല അതെ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നൂടെ കാണിച്ചില്ല നമുക്ക് ഇപ്പം ഓരോ ഇപ്പം നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പറ്റില്ല ആർക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മുടെ വാളറ്റ് അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തുമാത്രം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ബിറ്റ്കോയിൻ ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് റിസീവ് ആയെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ വാളറ്റ് ലോഗിൻ ഇവിടെ സെർച്ച് ഓപ്ഷനാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ വാളറ്റ് അഡ്രസ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം കറണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ബോർഡ് ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണേ അത് കിട്ടാത്ത എപ്പോഴും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ആ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്ക് ടോട്ടൽ റിസീവ് ആയത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ ബി ടി സി ഓളം ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് റിസീവ് ആയി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണാം എന്തുമാത്രം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് നടന്നു എന്ന് കണ്ടോ ഇത്രത്തോളം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു ഈ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാളറ്റുകളാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാളറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആണിത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒരു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ബി ടി സി ഇന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് ആയി എന്നൊരു ചിഹ്നം കാണിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാളറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വേറൊരു കാരണമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് ഓക്കെ അപ്പം അവർ നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി കിട്ടും ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി ആണ് ഇത് ഇതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി ഇതിപ്പം ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച് തന്നതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി ആണിത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡിയിൽ എന്തുമാത്രം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടോ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് അയാൾ അയച്ച വാളറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും അയാൾ ഏതാ നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണ്ടോ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ബി ടി സി ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു അത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പം അതായത് ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഈ ഒരു ഇതിനകത്തോട്ട് അടിച്ച് അയച്ചു കൊടുത്ത് പഠിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടു ആണ് ഫീ പെർ ബൈറ്റ് ഇത്രയും ആണ് അപ്പം അതായത് ഇതെല്ലാവരും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ ഹാഷിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വിട്ട് അപ്പം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീ എത്ര കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാവരെയും കഴിഞ്ഞ ഒരു സീറോ പോയിന്റ് ത്രിപ്പിൾ സീറോ ടു വെച്ച് പത്ത് പേരെ എന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു നൂറ് പേരെ എന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു പി ടി സി അല്ലേ അപ്പം ഒരുമിച്ച് അത്രയും വിടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺഫേം ആവുകയും ചെയ്യും നല്ലൊരു ഇതാണ് ഓക്കെ അതങ്ങനെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിറ്റ്കോയിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ വാളറ്റ് അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വാളറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു ധാരണയായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ബി ടി സി ബിറ്റ്കോയിൻ വാളറ്റുകളൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധാരണ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് നൂലാമാലകളൊന്നും ഇല്ല ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പരും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടൊക്കെ മാക്സിമം സെക്യൂർ ആക്കി വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന പാസ്വേഡൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് പിന്നെ മിസ്സായി അതായി ഇതായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറമെ നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുക ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലൗഡ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ നോട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിലുണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് ഇനിഷ്യാൾ